Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường của năm 2022 với không ít khó khăn thách thức, thành phố Châu Đốc càng thêm tự hào bởi đã giữ được sự ổn định và phát triển, được khẳng định bằng những con số ấn tượng. Châu Đốc năm 2022, 14 trên 14 chỉ tiêu đạt và dược, trong đó thu ngân sách đạt 168,4%, tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 141,7% chỉ tiêu, tỷ lệ giảm hộ cận nghèo đạt hơn 168%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 93%, hơn 4 triệu lượt khách đến tham quan tại địa phương, hoạt động kêu gọi đầu tư đạt kết quả tích cực, các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ như tượng Phật Thích Ca cao 81 m dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia, khu vực Ba Ngự trên đỉnh núi Sam, cổng chào khu du lịch núi Sam, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, tổ chức thành công chuỗi sự kiện lễ hội trong năm, nhất là lễ hội dí bà chú xứ núi Sam, ngày hội mắm châu đốc An Giang đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt chất lượng hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhất là tuyến biên giới kiểm soát chặt chẽ. Công tác xây dựng đảng và dân dận có nhiều đổi mới, công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý vi phạm kỷ luật đảng, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 13. Những kết quả đạt được đã khẳng định sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và được tỉnh ủy đánh giá cao. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, thực hiện tốt các chương trình khuyến công, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, à, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung trấn áp các loại tội phạm nhất là buôn lậu, ma túy, tín dụng đen, rồi kiểm soát tốt cái khu vực biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Campuchia, xây dựng hệ thống chính trị gắn với tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung đảng khóa 13, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ tăng cường trách nhiệm của cấp quỹ và người đứng đầu và kiểm tra chỉ đạo kiểm tra thi hành kỷ luật đảng những lĩnh vực dễ phát sinh cái vi phạm như là đất đai mà hiện nay chúng ta đang giai đoạn phát triển đây đất đai tài nguyên, tài chính, công tác xây dựng, công tác mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, quản lý các cái giấy tờ tài sản thuộc thẩm quyền của mình à, và tránh cái việc tham nhũng lãng phí là nhóm đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng pháp luật nhà nước gắn với bảo đảm an ninh an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn kịp thời để bắt tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên và trong dân tộc công giáo tổ chức vui xuân đón Tết đảm bảo cho nhân dân thành phố là đón Tết đầm ấm an toàn. Năm 2023 bên cạnh những thuận lợi dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Do đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lâm Quang Thi đề nghị bên cạnh tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Châu Đốc cần triển khai nhanh các công trình trọng điểm, dự án mang tính đột phá để tạo động lực phát triển thành phố. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, ba cái khâu đột phá mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 12 đã đề ra về cái cải cách hành chính trong bộ máy chính quyền và trong cái phương thức lãnh đạo của đảng. Đi liền với nó là cái ứng dụng công nghệ thông tin. Cái thứ hai, cái đột phá thứ hai là cái, cái, cái phát triển kết cấu hạ tầng. Thì trong năm vừa qua, đầu năm 2022 mình khởi công một số công trình. Đến nay tiến độ nó cũng cơ bản. Còn năm tới là khởi công nè. 
Cái thứ nhất là cái trung tâm hội nghị Cái thứ hai là đường dòng công viên nhân hóa núi Sam Cái thứ ba là cao tốc Châu Đốc Sóc Trăng Rồi cái cầu Châu Đốc hoàn thành thông xe Khởi công cái dự án công viên nhân hóa núi Sam Bắt đầu vô cái quá trình đầu tư xây dựng Rồi các cái công trình trường học nâng cấp các cái tuyến đường nội ô thành phố cái bộ đột phá thứ ba trong nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố đó là cái đào tạo nguồn nhân lực để đào tạo thêm cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái sự phát triển của thành phố trong tương lai phục vụ cho phát triển du lịch khai thác tốt các nguồn thu rồi đảm bảo an sinh xã hội dân rồi ngoài ra thì là tích cực là, 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 là hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư thực hiện các cái dự án các cái dự án mà đầu tư của xã hội như là cái cái khu đô thị du lịch núi Sam, khu đô thị thương mại trung tâm của thành phố là chúng ta quyết tâm là coi như đến cuối nhiệm kỳ này cái bộ mặt của Châu Đốc sẽ có nhiều cái điểm sáng thay đổi. Năm 2022 sắp sửa đi qua, những kết quả đạt được trên mọi mặt kinh tế xã hội, an ninh chính trị là động lực để thành phố tiếp tục phấn đấu, thực hiện hoàn thành đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, tạo nền tảng cho thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong cả giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Châu Đốc sẽ tiếp tục quy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy thế mạnh về lợi thế, tiềm năng, vị trí địa lý của thành phố, tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh, xác định cải cách hành chính, phát triển du lịch thông minh là khâu đột phá, phát triển kinh tế xã hội tập trung hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại du lịch, kết hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư, tăng cường chuyển đổi số, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, làm cơ sở vững chắc để nhanh tiến trình xây dựng thành phố Châu Đốc trở thành đô thị văn minh hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại 1.